টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অবব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাবের অধ্যায়ে দেখো এই পর্বে আমরা ঢাকা বোর্ড 2019 এর খ নম্বর क्वेश्चनটা সলভ করব এর আগের পর্বে আমি তোমাদেরকে ক নম্বর क्वेश्चनটা সলভ করেছিলাম তো এখানে দেখো বলতেছে 2018 সালে 31 ডেবিট সাইড এখন দেখো ক্রেডিট সাইডে আমরা কি করব প্রথমে 2018 সাল এই 18 সালের কি নিয়ে আসব চাদাটা নিয়ে আসব তাহলে এখানে দেখো 18 সালে কত আছে 46000 টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখব চাদা 46000 চাদা সংক্রান্ত কোনো সমনা আছে কিনা আমরা দেখব একদম প্রথম সমনাটা এক নাম্বার সমনাতে বলতেছে বার্ষিক প্রাপ্য চাদার পরিমাণ 50000 তার মানে এক বছরের 4000 টাকা তাহলে 4000 আমাদের কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে চাদার সাথে যোগ 34 সালের বকেয়া 34 সালের বকেয়া 4000 যোগ করব তাহলে মোটই দেখো এখন 50000 টাকার চাদা হয়ে গেল এরপরে দেখো অনুদান আছে কিন্তু এখানে বলছে 40% মুনাফা যেতে তাহলে 30000 এর 40% কত 30000 এর 40% হচ্ছে 12000 12000 টাকা আসবে এরপরে দেখো আজীবন সদস্যদের চাদা আজীবন সদস্যদের চাদা এটা কিন্তু কি আমি তোমাদের আগের পর্বে মনে বলেছিলাম এটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আজীবন সদস্যের চাদা আজীবন সভ্যের চাদা মানে কোন সদস্য যদি একবারে তার টোটাল জীবনের চাদাগুলো বা টোটাল কয়েক বছরের চাদা একসাথে দিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে আজীবন সদস্যের চাদা এবং এটাকে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ধরা হয় এইজন্য এটা কখনো কি মুনাফা জাতীয় হিসেবে আসে না কিন্তু কোন সমন্বয় যদি বলে দেয় যে আজীবন সদস্যের চাদার মধ্যে এত परसेंट মুনাফা জাতীয় ধরতে হবে তখন আমরা ওটা করব তাছাড়া করব না তাহলে আজীবন সদস্যের চাদা আসবে না বিনিয়োগের সুদ আছে 2500 এটা নিয়ে আসতে হবে খেলা থেকে আই আর কোনো কিছু নাই আমাদের কোনো সমন্বয় নাই তাহলে আমরা মোট আয়ের সাইডটা করে ফেললাম এটা আমরা এখানে রেখে দিই পরে যোগ করব আগে দেখি আমাদের কোন সাইড বড় হয় এখন আমরা ব্যয় সমূহ করব ব্যয় সমূহের মধ্যে দেখো প্রথমে আছে মজুরি এখন দেখি আমরা মজুরির কোনো সমন্বয় আছে কিনা এখানে কোনো সমন্বয় নাই তারপর আছে বেতন দেখো বেতনে একটা সমন্বয় আছে বেতনের মধ্যে প্রদত্ত বেতন বিগত বছরে 5000 আর চলতি বছরে বকেয়া আছে 6000 এটা আমাদের কিনে আসতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা মজুরি 12000 লিখে ফেলি এখানে আমরা লিখব মজুরি 12000 তারপর আছে বেতন দেখো বেতন কত আছে 18000 যেহেতু সমন্বয় আছে আমরা ইনার কলামে লিখব এখান থেকে বাদ দিব বিগত বছরের বেতন তাহলে বিগত বছরের বেতন এটা ছিল 5000 আমরা মাইনাস করব করলে কত আসবে 13000 এরপরে বলছে 34 সালের বেতন বকেয়া আছে তাহলে যোগ 34 সালের বকেয়া 34 সালের বকেয়া কত দেখো 6000 তাহলে 6000 আমরা এখন যোগ করি তাহলে আমাদের কত হবে মোট 19000 টাকা এটা হচ্ছে কি আমাদের বেতনের সমন্বয় তারপরে দেখো স্টেশনারি আছে লিস্টেশনারি নিয়ে আসব কত 5000 আমরা জানি স্টেশনারি মানে মনিহারি কে বোঝাই তো আমরা মনিহারি নিয়ে আসব কত 5000 টাকা তারপরে আছে দেখো বিবিধ খরচ এই যে খেলাধুলা সরঞ্জাম আসবে না বিনিয়োগ আসবে না এগুলো সম্পদ বিবিধ খরচ আছে 5000 এটা নিয়ে আসব ভাড়া আছে এটা নিয়ে আসব তাহলে বিবিধ খরচ 5000 নিয়ে আসি 5000 তারপরে ভাড়া আছে কত 32000 ভাড়া নিয়ে আসব 32000 এরপরে দেখো সমন্বয় বলতেছে তিন নাম্বার সমান আসবাবপত্রের উপরে 10% অবচয় ধরতে হবে তো আমাদের নতুন কোন আসবাবপত্র কিন্তু ক্রয় করেনি দেখো এখানে আছে হচ্ছে বিনিয়োগ খেলাধুলা সরঞ্জাম ক্রয় কিন্তু এখানে কোনো ডেট দেওয়া নাই এজন্য এটার উপর আমরা কোনো অবচয় ধরতে পারবো না কিন্তু আসবাবপত্রের উপরে 10% অবচয় ধরতে বলছে তাহলে আমাদের প্রারম্ভিক আসবাবপত্র ছিল কত 25000 এটার উপরে এক বছরের অবচয় যদি ধার্য করি কত আসবে 2500 তাহলে বড় তাহলে আর সাইড যদি বড় হয় এটা আমরা যোগ করে এখানে বসা এখানে আছে মোট 78500 টাকা ওইটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসব ওইখান থেকে আমরা মাইনাস করব এই যে ব্যয়গুণ তাহলে ব্যয় সমূহ মাইনাস করার পরে আমাদের এখানে থাকে হচ্ছে কত 3000 টাকা এই 3000 টাকা হচ্ছে আমাদের কি ব্যয় অতিরিক্ত আয় এটা আমরা কি করব মূলধনে স্থানান্তর করব মূলধনে স্থানান্তরিত মানে এটাকে আর্থিক বিনিয়োগ তৈরির সময় মূলধনে নিয়ে যাব আমরা এই ছিল হচ্ছে রিয়েল ক্লাবের আই বাই বিবরণী মোট আই থেকে ব্যয় বাদ দেওয়ার পরে আমাদের হচ্ছে দেখো ব্যয় অতিরিক্ত আই অর্থাৎ নিট লাভ আসছে কত 3000 টাকা আশা করি তোমরা এই क्वेश्चनটা বুঝতে পেরেছো তো এর পরের যে क्वेश्चनটা আছে রিয়েল ক্লাবের ওটা আমরা সলভ করব তো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই আমার সাথে থেকো এবং ভালো থেকো আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ